ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ் வெல்கம் டு இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி அப்படின்னா ஹோம் மேட் டிஷ்வாஷ் ஜெல் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சோப் நட் தமிழில் வந்து பூந்தி கொட்டன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நூறு கிராம் வந்து இப்போ நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரி தட்டினீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு கொட்டை இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க அதை எடுத்துட்டு இதை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அந்த தோலை மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டேன் இதையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் லிட்டர் கிட்ட வந்து தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி ஓவர் நைட் ஊற விட போகிறேன் இது வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் வந்து விம் லிக்விட் அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா அப்போல வந்து இது தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணி பாருங்கள் எப்படி கலர் மாறி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி ஊற வச்சு இதை எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது நம்ம வந்து நூறு கிராம் பூந்தி கொட்டை எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து நாலு எலுமிச்ச பழம் அப்படின்றது கணக்கு இதை வந்து நம்ம எட்டாக வெட்டிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் இப்படி வெட்டும்போது நமக்கு வந்து கொட்டையெல்லாம் உள்ளே இருக்கிற கொட்டையெல்லாம் ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் அதெல்லாம் நம்ம தூரம் போட போகிறோம் அந்த கொட்டையெல்லாம் அந்த கொட்டை நமக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த எலுமிச்ச பழத்தில் ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இதை நல்லா ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்து அந்த எலுமிச்ச பழத்தோட கலர் மாறணும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த பூந்தி கொட்டையை உள்ளே சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ நான் அது கொதிச்சிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த பூந்தி கொட்டை கொதித்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் அது கொதித்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து அந்த தண்ணியை மட்டும் வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இதை தூரம் போட்டுறாதீங்க இது நமக்கு வேணும் நான் வந்து ஆற வச்சு எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி தண்ணியாக எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது அதே குண்டானில் அந்த ஊற வச்ச அந்த தண்ணியும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பூந்தி கொட்டையை ஊற வச்ச தண்ணி அப்புறம் நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணி எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதுக்குள்ளாரையே வச்சுருங்க அடுப்புலேயே இப்போ பாருங்கள் இதுலேயே எவ்வளோ நூறை நமக்கு வந்துடுச்சுன்னு இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கல் உப்பு சேர்க்குறேன் எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது வந்து நீங்கள் டூ மந்த் கிட்ட வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூடயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வினிகரும் சேர்க்குறேன் வினிகர் வந்து இதில் ஒரு முக்கால் கப்பு கிட்ட சேர்க்குறேன் இப்போது இது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஆறிடுச்சு இதுலேயே ரொம்ப நல்லாவே நுற வருது இப்போ வந்து இதை நம்ம வடிகட்டி வேறு ஒரு கேனில் ஊற்றிக்க போகிறோம் பாருங்கள் நான் ஊற்றிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக டோட்டலாக வந்து மூணு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டர் லிக்விட் கிடச்சிருக்கு நம்ம வடிகட்டு எடுத்தோம் இல்லையா இதையும் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முறத்துலேயோ இல்லை தட்டுலேயோ போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து எனக்கு செகண்ட் டைமுங்க ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணதுக்கு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி தான் கிடச்சிது இதை வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் எதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தளை பாத்திரம்லாம் கழுவுகிறோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம காய வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் இதை வந்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை இது வந்து டிஷ் வாஷ்கன் இல்லைங்க இது வந்து நம்ம ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி உப்பு கரப்பட்ட இடம் அதிலலாம் கூட நான் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறதுக்காக ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து அந்த லிக்விடை ஊற்றி நான் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பை யூஸ் பண்ணி அதை டிப் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து நான் வந்து அந்த ஃபுல்லாக ஈரத்தை வந்து எடுத்துட்டு நார்மலாக அந்த ஸ்க்ரப்பை வந்து நம்ம அதில் நினச்சிருக்கோம் அதில் இருக்க அந்த ஸ்க்ரப்பில் இருக்க லைட்டான ஈரத்துலேயே வந்து நான் போட்டு தொடக்கிறேன் பாயிண்ட் இருக்கிற சுவிட்ச் போர்டில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ளக் பாயிண்ட் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் வந்து நமக்கு டேப் கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்லலாம் அந்த டேப் வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே மோஸ்ட்லி இருக்கும் அதை வந்து ஃப்ளக் பாயிண்ட்டில் ஒட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கரண்ட் இல்லாத நேரத்தில் கூட பண்ணுங்கள் உங்களால் மெயின் ஆஃப் பண்ண மு
நான் வந்து இதை ஃபுல்லாகவே தேய்ச்சி முடிச்சுட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இதை தொடக்க போகிறேன் டிஷ்யூ பேப்பரில் ஒன்றுமே இல்லைங்க நார்மலான ஒரு ட்ரை டிஷ்யூ பேப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்டே தான் வந்து நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கே எவ்வளோ அழுக்கு போயிருக்கு பாருங்கள் இதில் எனக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் நான் வந்து உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுவேன் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்றதுனால தான் இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு